souhaite le prochain épisode en fin de vidéo. L'histoire commence au cœur d'une famille londonienne. Trois enfants croyant dur comme fer à Peter Pan. Prince, rends-toi, capitaine Crochet. Au grand dame de leur père, hein, qui au passage ne lui ressemble pas pour un sou. Monsieur Darling était un homme pragmatique. Limite, il ressemble plus à Peter Pan qu'à autre chose, quoi. Madame Darling croyait que Peter Pan était l'esprit de la jeunesse. Oui, non, mais je veux pas savoir, je veux pas savoir. Rends-toi, jamais je t'apprendrai à me couper une main. <rire> non, Jean, c'est au bras gauche qu'il a accroché. C'est la main gauche que Peter lui a coupée, hein Et avec un objet qu'on t'entend d'à peu près 18 cm, tu te souviens Ah mais oui, tu as raison <rire> Parce qu'il y a encore du ketchup dans l'armoire J'aimerais éclabousser le visage de Michel pour reconstituer l'effet correctement. Ah oui Ah oh, bon, je vais voir, ne bougez pas. Elle, c'est l'aînée, Wendy. Celle qui s'efforce à peu près tous les soirs à leur faire rentrer un petit peu plus Peter Pan dans la caboche à base d'histoires avant d'aller dormir. Oh les enfants, vous faites trop de bruit. Ce qui est intéressant de constater dans ce genre de vieux dessins animés, c'est qu'à l'époque, la bande son était vraiment omniprésente. C'est-à-dire qu'elle rythmait le film, mais de manière hyper appuyée. Wendy Wendy Oui, papa Je te serais reconnaissant de oh, m'expliquer. maman Tu es vraiment ravissant Ah, on est clairement sur un orchestre qui doit s'adapter très rapidement à toutes les humeurs. Wendy Wendy Papa Wendy Ah oh non, s'il te plaît, ne me frappe pas pas comme tous les soirs depuis dix ans <rire> Wendy, enfin, tu, tu sais que tu vas l'apprendre. Wow, maman, c'est trop mécanique Wendy Maman, wow Wendy Allez, dans un peu, maman <rire> Bon, le problème, c'est que le daron, il en peut tellement plus de Peter Pan qu'il refuse même d'aborder le sujet. Pire, il refuse que Wendy continue de raconter ses histoires. Wendy n'est plus une enfant Il est grand temps qu'elle ait sa propre chambre Hein Georges Quoi Non Quoi Ah oh mon dieu J'ai fait caca dans ma culotte Attendez, je comprends pas. C'est quand même une bonne nouvelle, non hein enfin, Elle a quand même l'air d'avoir 14, 15, 16 ans peut-être. Hein Moi, à cette époque-là, j'aurais été ravi d'avoir enfin mon intimité, tu vois. Bah, sauf qu'elle, apparemment, bah... Je n'ai aucune envie de grandir. Ne soyez pas trop sévère envers votre père. Il vous aime tous tendrement. Oh, laisse la fenêtre ouverte. Il pourrait revenir. Il pourrait revenir Qui, qui pourrait revenir exactement Peter Pan Peter Pan Bah tiens, ok. J'ai trouvé quelque chose, une chose qui lui appartient. Ah oh. Bon alors, déjà, en tant que parent, ta fille te demande de laisser la fenêtre ouverte en espérant qu'un mystérieux inconnu revienne à nouveau, t'as l'impression déjà d'avoir foiré son éducation. Mais alors, quand ça va un step plus loin, les amis... Et quelle est cette chose oh, Son nom. Son ombre mmh. Là, c'est-à-dire que tu remets carrément l'accouchement en question, quoi. Je la lui ai reprise. Ah oui, bien sûr. Et effectivement, le soir venu... On n'est clairement pas sur la version la plus rassurante de Peter Pan, hein... Par ici, Clochette. Elle est là Mais elle doit bien être quelque part. Mon ombre, mon ombre... Attends, il cherche vraiment son ombre, là Va jeter un oeil sous le lit de Michel pendant que je jette un coup d'œil sous la robe de Wendy, hein Attends, quoi Mais oui, on se disperse, on sera plus, plus efficace comme ça, hein Allez, vas-y Mec, déconne pas non plus, hein Je veux bien qu'il ait la tête d'un roublard qui peut te la mettre à l'envers à tout moment, mais enfin bon, quand même... Et c'est pas la fée Clochette, incarnation magique du narcissisme, qui va rattraper l'histoire, hein Je vous rappelle qu'on est face à un mec qui court après son ombre, hein. Euh... J'étais sûre que tu reviendrais. Oh, tu ne pourras pas la recoller avec du savon, voyons. Il faut la recoudre. Je sais pas ce qui m'étonne le plus là-dedans, tu vois. Hein Est-ce que c'est parce qu'il tente de recoller ça avec du savon Ce qui laisserait donc planer un doute sur ce qu'il utilise pour se laver. Ah, booty at day. Big, big, big booty at day. Ou qu'elle sache comment relier une ombre à un individu, je sais pas. Mais avant de le recoudre, je vais le peigner. Comme ça, la surface sera plus adhérente. C'est une petite technique de grand-mère. <rire> bon, quoi qu'il arrive, les deux là, c'est un cocktail explosif. Oh, assieds-toi, ça ne sera pas long. Oh, je sais ce que vous vous dites, hein, le gars est trop nion, il est timide, hein, tout ça, tout ça. Mais ne vous me prenez pas, le gars est une vraie petite raclure. C'est une merveilleuse bonne d'enfant. Les filles sont trop bavardes. Oh, oui, les filles sont trop bavardes. Oh. Alors, qu'est-ce que tu attends, fillette Je m'appelle Wendy. Wendy, Moira, Angela. Wendy, ça suffit. Oh. Et continue de jouer sa flûte, tranquille. Oh, et puis finalement, je préfère ne pas t'appeler du tout, d'accord hein Oui. Oh. 
La raison pour laquelle Peter Pan venait, c'était essentiellement pour écouter les histoires de Wendy. Sauf que, rappelez-vous, il est temps de grandir Je suis si heureuse que tu sois revenu ce soir, parce que je dois commencer à grandir demain. À grandir Genre, il y a vraiment un agenda, quoi. Ah non, mais demain, je dois arrêter de grandir. Le 1er février, je dois arrêter de sucer mon pouce. Le 1er mars, je dois apprendre à faire caca toute seule. Enfin, ça, j'avoue qu'il était temps. Ça, j'avoue que d'accord. Il n'y aura plus d'histoire non, je ne veux pas Du coup, la solution de Peter, eh bien, c'est tout simplement de kidnapper Wendy pour en faire sa conteuse personnelle au pays imaginaire. Je suis tellement contente que j'ai très envie de t'embrasser. D'accord... Hein, décidément très chelou, cette Wendy, hein oh Arrête Clochette, arrête Ça ne plaît pas du tout à la fée Clochette, hein, et c'est peu de le dire, puisqu'en plus d'être atteinte de narcissisme, elle est atteinte de possessivité morbide à tendance criminelle. On aura l'occasion de le voir plus tard. Oh Mais qui est-ce qui m'a tiré les cheveux elle est un peu fatigante, hein. Ma passe mytho, c'est typiquement le genre de meuf à s'étonner de tout en permanence. Oh Mais qui est-ce qui m'a fait un enfant Oui, bon, euh, meuf, euh... Mais qu'est-ce qu'elle fait, la fée Mais qu'est-ce qu'elle dit Que tu es une affreuse jeune fille <rire> Et qu'à la moindre occasion, elle n'hésitera pas à tuer sur le moindre remords <rire> Oh Un sup, voilà. Où est-ce qu'on va Au pays imaginaire Au pays imaginaire Peter va nous y emmener Nous ah ben maintenant que les marmots sont réveillés, il faut les assumer, hein, putain Hein Il n'y en a pas que pour les grossesses Très bien, si vous voulez. Mais il faudra m'obéir. À vos ordres, chef Quand je dirai, vous sortez de la chambre sauf votre sœur, vous sortirez de la chambre sauf votre sœur, d'accord Bien, patron T'as compris, Wendy mmh, ouais. Oh, ça y est, je m'en bats, quelle joie il est pourri ce voyage Vous vous en souvenez sûrement, l'ennemi principal de Peter Pan, c'est le fameux Capitaine Crochet. La fille du chef, elle doit savoir où Peter Pan se cache. Et s'il tient absolument à le retrouver, c'est bien sûr pour se venger de la main qu'il a perdue lors d'un précédent affrontement. Mais Capitaine, <rire> il ne vous a tranché la main que pour vous faire une petite blague, voilà tout Oui Une petite blague <rire> non, bah, Je veux bien que tu essayes de détendre ton Capitaine en relativisant, Monsieur Mouche, mais enfin bon, attention à pas être con quand même, hein <rire> Trois points droits devant un tribord Vite Crochet, conduit Wendy il se fait sur l'île. Vas-y, vite, je t'en prie, attends-moi! Elle en a rien à caler, la libellule, hein! I got booty a day! Quoi? Qu'on qu la massacre, qu'on la jette, qu'on l'écrase, qu'on la bouille! Ah, qu'on la descende! Ouais. Ah oui, oui, tout à fait, elle vient clairement de, de demander aux enfants perdus de descendre Wendy, y'a y a aucune autre interprétation possible, hein! Sans parler des enfants perdus qui se révèlent apparemment être tout bonnement des, des, des exécuteurs, hein, on peut le dire comme ça! On va la descendre! Des tueurs à gages, exactement, voilà, des tueurs à gages. T'as de crétin, je te bannis de l'île à tout jamais. Oui, pas à tout jamais. Eh bien, pour la semaine alors. Alors d'abord, elle s'est barrée, hein, c'est trop tard, et puis surtout, passer de l'éternité à une semaine, bon, c'est quand même banaliser une tentative de meurtre, hein, Saviteur. Viens Wendy, je vais te faire visiter l'île. Personnellement, je préfère aller voir les aborigènes. Je marche, tu marches. Il marche tous nos ils suivent tous Jean, mais euh, vous êtes au courant qu'il vient de débarquer, le gars. Il sait pas où il va, hein. Euh... À la file indienne, indienne, indienne. En réalité, et ce grâce à Jean qui ne savait absolument pas où il mettait les pieds, hein, il se retrouve entouré d'Indiens hostiles. Décidément, il y a des tentatives de meurtre à tous les coins de rue, hein, dans ce dessin animé. Non mais vraiment, c'est omniprésent, c'est improbable. Résultat, quand on suit n'importe qui et qu'on est au final qu'une bande d'orphelins démunis face au danger... Si princesse pas revenir avant coucher soleil, brûlez vif Ah oui, parce que le capitaine Crochet pendant ce temps-là, il a pas perdu son temps, hein. Il a été capturé la fille du chef indien dans l'espoir de lui soutirer des informations sur Peter Pan. Vous me dites où se trouve la tanière de Peter Pan et je vous libère sur le champ. Peter qui ne se doute encore de rien. Au contraire, il fanfaronne avec sa flûte chez les sirènes. Attention les petits culs Clairement les phéromones travaillent un maximum dans ce coin là hein Je t'ai manqué j'espère Raconte-nous une de tes aventures, fais-nous frissonner Ah oui, il fait nous rêver grand fou Ah clairement Peter a de quoi se régaler hein, il suffit de la jouer finement Je peux vous raconter comment j'ai coupé la main de crochet avant de la jeter au crocodile Pff, Ouais ouais, c'est vrai si tu veux ouais. Ah oui oui alors, quelle bonne idée Je savais que ça vous plairait hein <rire> Coquine va Ah Clé par oh, 40 Peter. ou 50 pirates oh, Qui est-ce Qui non seulement il la calcule pas une seconde, mais il est presque déçu, le gars Elle Oh, c'est Wendy Ah, mais c'est que le début des envies pour Wendy, hein La pauvre, elle sait pas où elle met les pieds Et une fille Mais que vient-elle faire ici Et elle est en chemise de nuit, en plus Bah, euh, pourquoi T'aurais préféré qu'elle soit à moitié à poil comme toi Je te suis pas là <rire> Si vous osez encore vous approcher 
Wendy Ça va partir en sucette, les gars Wendy Elle voulait juste s'amuser Pas vrai, les filles Bien entendu Nous voulions simplement la noyer Tu vois Attends, quoi Peter se rend enfin compte que Lily la tigresse est prisonnière du capitaine Crochet et vole à son secours C'est fou, ça, dès qu'il y a une autre meuf en jeu, le mec s'en bat les couilles de Wendy Je veux dire, il a un harem autour de lui et le gars s'en rend même pas compte. Attends-moi Bon, aurait banni Clochette à tout jamais On est à cause de Wendy, capitaine. Clochette a voulu quick la zigouiller. Elle est terriblement jalouse. Voyez-vous ça Vous l'aurez compris, Crochet va tenter de capturer une autre meuf, hein, pour tenter d'attirer Peter dans ses filets, sauf que bon, là, on parle quand même d'une fée, c'est petit, ça vole, hein, si vous pensez que vous allez l'attraper si facilement... Ah, d'accord, d'accord. En attendant, Peter vit sa meilleure vie auprès des Indiens, remercié d'avoir sauvé la fille du chef. Il dit... Peter Pan, très grand, guerrier, a sauvé Lily la tigresse et grand chef, très content. Wendy, quant à elle, bon, euh, elle tente de s'amuser comme elle peut, hein, mais bon, c'est pas évident de s'enjailler quand toutes les deux secondes t'as un rappel à l'ordre déshonorant. Faut pas danser, ramassez moi Surtout quand tu vois du coin de l'œil Peter qui tente de zouker la petite indienne devant son daron. Passant une fois de lui, on est rouge de peau. Un grand chef indien a parlé. Ramasser, Il va le ramasser toi-même ton bois de merde là C'est ton village après tout là Qu'est-ce qu'elle me casse les couilles Maïté La fée Clochette de son côté, hein, retenue prisonnière chez le capitaine Crochet, continue d'aggraver son casier, hein, puisqu'en plus d'être une narcissique atteinte de possessivité morbide à tendance criminelle, il s'avère que ce n'est ni plus ni moins qu'une poucave. <rire> L'arbre du pendu, voilà donc où se trouve l'entrée de la tanière de Peter. Peter vivrait donc sous un arbre de pendu alors, c'est ça Plutôt glauque, hein, surtout quand tu vois que la corde est encore là. Oh, ça c'est au cas où un enfant perdu viendrait agrandir trop vite hein D'ailleurs, Wendy et ses frères se sont bien vite rendus compte que le pays imaginaire portait très bien son nom. Hein. La poudre aux yeux, ils s'en sont déjà lassés les mecs. Je veux retourner voir ça. Non, non, non. Je propose de rentrer tout de suite à la maison. Tu peux aller avec vous, Wendy, Wendy Du calme, maman sera sûrement enchantée de vous avoir. Non, Wendy, je ne crois pas que ta mère serait ravie d'accueillir une quinzaine d'enfants inconnus déguisés en animaux, hein, et qui plus est, ont tenté de te tuer à ton arrivée, je le rappelle. Parfait, messieurs. Nous allons prendre soin de monsieur Peter. Ne serait-il pas plus humain Mais bien sûr, c'est qu'un enfant, le mec. Hein. Faites-le sortir, réglez ça comme des adultes, et puis voilà, monsieur Bouche a raison. De lui trancher la gorge Si. Par exemple, quoi D'ailleurs, pendant que Peter découvre son cadeau de Noël... Une bombe Oh, ne sois pas ridicule, voyons. Wendy, la chef de clan, est mise au pied du mur en premier. Euh, la plume ou bien la planche Adieu, les enfants. Non mais elle, en vrai, elle est foutue psychologiquement, je vois que ça, vous avez vu cette aisance dans la mort, et elle a 14 ans, bordel Et surtout, passez le bonjour à maman, d'accord Bon, elle est où cette planche au croco, hein Ah, par là Adieu les kidos Eh, vous vous en doutez, on ne se débarrasse pas aussi facilement depuis Peter Pan, les amis, oh Tu es à moi, La morale de cette histoire, c'est que le pays imaginaire les rend tous fous, hein. Et enfin, je mets ton couteau dans le crâne, Peter Pan, vas-y Eh ben, du dos, Michel, hein <rire> Bien envoyé, bien envoyé. Je suis pas sûr de cette vague, moi. Hmm Ainsi, Peter signa la fin de la bataille avec le capitaine Crochet, qui figure sans doute encore aujourd'hui dans le top 10 des défaites les plus déshonorantes. <rire> Et voilà les amis, cet épisode signe le dernier MSF de cette année les amis, déjà dans un chien J'espère vous avoir fait passer une année de rigolade extrême les amis, en ma compagnie, l'année 2020 vous réserve encore des surprises, la souille est infatigable, je vous le dis tout de suite. En attendant bien sûr, laissez un petit pouce bleu, commentez si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour bien commencer l'année si ce n'est pas déjà fait, je le répète, mais c'est important Pochez la petite cloche tout d'abord pour être au courant de mes vidéos et puis ça fait un petit son qui est sympa pour les fêtes, tu vois. Allez sur ce, je vous laisse passer une excellente année 2020 les amis, ciao N'oublie pas d'abonner, n'oublie pas de t'abonner Franchement je vais être honnête avec toi, si tu t'abonnes cette fois t'auras du chocolat Chocolat Attends t'as dit quoi Du chocolat Mais personne te croit